हेलो एवरीवन सबा के कन्सेप्टर भिडियो टीटोरियल स्वागत जाना आज के प्रब्लेम थ्री करब तो यहाँ को डिजाइन प्रब्लेम ना एट एक भिन्न धरण एक प्रब्लेम आज के करब तो कोश्चन पढ़ी जे ए सेभेन फोर थ्री बै फोर एंगल इज कनेक्टेड बै थ्री रोज अफ थ्री बै फोर इंची बोल्ट इन द सेभन इंची लेग एंड वन रो इन द फोर इंची लेग एस शोन इन द फिगार अर्थात हमारे कोश्चिने यकम एक एंगल सेक्शन दी से सेक्शन देने ये डिजाइन प्रब्लेम ना ये आसमें अलरेडी डिजाइन कर गलरेडी एक सेक्शन दिए दिसे जेटा कि एक अंगल सेक्शन और जार डिटेल्स हाँ दिए दिसे तो ये अंगल सेक्शन मैं ये हे एक बोल्टेड कानेक्शन तो जी बोल्टर डायमिटार हमें दिए दिसे थ्री बै फोर इंची ए बोल्टेड कानेक्शन यंगल सेक्शनटार जो बोल्टर अरेंजमेंट कम से संक्रांत किस इनफरमेशन हाँ दिए दिसे जमन हाँ बला आज है जी सेभन इंची लेग ये सेभेन यल सेभेन फोर थ्री बै फोर यटार मान कि क्योंकि अपन के प्रब्लेम वन और टू करार समय अंगल सेक्शन यटार मान कि एल मान हे ये बड़ो जो लेगटा से फोर मान हे ये छोटो लेगटा थ्री बै फोर ये हमारे थिकनेस तो हाँ के जो इनफरमेशन बला आज है बोल्टर अरेंजमेंट सम्पर् किस इनफरमेशन डे आक्शन बोल्टेड कानेक्शन क्यों कानेक्टेड बोल्टगुल अर्थात अरेंजमेंट अर्थात लेयार्ट कम से दिए दी अर्थात सेक्शन भिउ दिए दिसे और एलिभेशन भिउ हाँ क्योंकि दिए दिसे तो बला आज से जो सेभेन इंची जो लेगटा एखे तीन रोते बोल्ट आ हमें जो छवि दिखे थे छवि गिभेन थक सेभेन इंची लेगटा तो तीन रोते हमारे सेभेन इंच लेगटा लेगे हमारे तीन रो बोल्ट थे आर जेटा कि फोर इंची लेग से वन रो अफ बोल्ट थकते अर्थात ये फोर इंची जो लेगटा से एक रो अफ बोल्ट क्योंकि छवि देखे बुझते सेभेन इंची लेग एखे तीन रो अफ बोल्ट आन दर हैंड चार इंची लेगे एक रो अफ बोल्ट आन रो अफ बोल्ट आ तो भलो कथा अरेंजमेंट दिए दिसे तो हाँ की बेर करते हैं प्रब्लेम यह प्रब्लेम हाँ बेर करते हैं डिटार्मेन द पीच एस सो दैट ऑनलि थ्री होल्स फर थ्री बै फोर इंची फैशनार्स नीड टू बी डिडक्टेड इन कम्पोटिंग द नीट नेट एरिया तो फार्ष्टे हमें पीच एस बेर करते बस एखे एक कंडिशन दिए दिसे तो ये एक आसते एखे आज पीच एस एट आर क्यी जिन तो पीच ए गेज ये प्रब्लेम करते गीच ए गेजर कन्सेप्ट लागे तो पीच ए गेज कि जिन से छोटो को संज्ञा कर एखे देया रही है जो गेज एंड पीचर एक डेफिनेशन छवि देखले बुझते पर तो हमें डेफिनेशन पढ़ी इन्हें बोल्ट रिभेटेड कानेक्शन गेज जि रे गेज के जि दिए प्रकाश कर रेफार्स टू डिस्टेंस विटुईन लंगिट्यूडिनल फैशनर लाइन्स खूब इजिली बुझते पड़ते जो लंगिट्यूडिनल फैशनार्स जो लाइनगुल अर्थात हमारे एखे जो कि बोल्ट अर्थात यिसटेंसटा बोलते लंगिट्यूडिनल जो बोल्ट आई रोए दुटार मध्यवर्ती दूरत के बलब हे गेज अथवा जी और पीच एस जो कि प्रब्लेम ही बेर करते बस पीच एसटा कतटुकू है से किसी ना से हे रेफार्स टू द डिस्टेंस विटुईन ट्रांसफार्स रो रोज ये डिस्टेंसटा बोलते एस तो हमें ये एसटाई बेर करते हैं स्पेसिफिकेशन आकार दिए दिसे जे तुम सेभेन इंची लेगे तीन ट रो बोल्ट यूज करो आर फोर इंच लेग ये लेगे तुम वन रो अफ बोल्ट यूज करो क्यों तुम्हें एम एक पीच दी अर्थात तुम्हें पीचटा बेर करते पशापाशी जो डिस्टेंसटा से बोलेंटा के बेर करते पीचटा हमें क्यों बेर करबी एम एक एम एक कंडिशन हाँ दिए दी है एम भाव पीच एसटा तुम डिटारमाइन करो जान अनलि थ्री होल्स फर थ्री बै फोर इंची फैशनार्स नीडेड टू बी डिडक्टेड इन कम्पोटिंग नीट एरिया खने एक कन्फ्यूशन बेपार अथवा लाइन पड़े बोझा जाने का क्लियर ना कि कंडिशन आसले पोसे तो जदि को बोल्टेड कानेक्शन फेलर पाथ निर्णय करी तक तो हमें बोल्टेड कानेक्शन फेलर पाथा निर्णय करी ए एन अथवा नेट एरियार मध्यमे तो नेट एरिया एक बोल्टेड कानेक्शन फेलर पाथ अनेक रकम होते फेलर पाथ नहीं हमें आलोचना करब एक पर तो अनेकगुलो पाथ होते जमन ए बोल्ट ए बी डिई एफ ए बराबर फेल करते ए सी डि एफ ए बराबर फेल करते ए सीई एफ ए बराबर फेल करते तो यीटा फेलर पाथ अर्थात एखे तीन टाइम फेलर पाथ कैन तीन टाइम फेलर पाथ यहाँ पर जस्ट य कंडिशन एक बोझान चेषा करते क्यों एखे इटे कि बोझा आसले तो हाँ के एम एक एस बेर करते बोसे जान ये तीन ट फेलर पाथर कथा बल तीन ट फेलर पाथे फेलर पाथे जो ए एन पा अर्थात नेट एरिया पा यीटार नेट एरिया अर्थात ए एन य तीनटा नेट एरियार मध्य जेटा मिनिमाम 
সেই মিনিমাম এ এনটাই কিন্তু আমার ফেলার পাথ অর্থাৎ ওই জায়গা থেকেই ফেলারটা হবে তো এই তিনটা ফেলার পাথ ফার্স্ট আমাকে তিনটা ফেলার পাথের এ এন বের করতে হয় ওই এ এনের ভিতরে এই তিনটার এ এনের ভিতরে যেটা মিনিমাম ওইটাই হচ্ছে আমার ফেলার পাথ তো এইখানে যে কন্ডিশন দিয়ে দিচ্ছে যে তুমি এমন একটা সেটা আমার ফে ফেলার পাথ অথবা নেট এরিয়া তুমি এমন একটা পিচ এস প্রোভাইড করো এই অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য যেন তোমার যে নেট এরিয়া অর্থাৎ এ এন যে নেট এরিয়াটা আসবে সেটা যেন তিনটা হোলের জন্য মিনিমাম আসে তিনটা হোলের জন্য মিনিমাম আসে যা আমি যদি এ বি ডি ই এফ চিন্তা করি তাহলে আমার হোল আসতেছে এই পাথে হোল আসতেছে একটা দুইটা তিনটা আমি যদি এ বি সি ডি ই এফ চিন্তা করি তাহলে আমার হোল আসতেছে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা হোল আসতেছে অর্থাৎ আমাকে এমন একটা পিচ এস প্রোভাইড করতে হবে যেন আমার আমার বোল্ট রিডা বোল্ট আসে তিনটা এবং ওই তিনটা বোল্টের জন্যই একটা মিনিমাম এ এন আসে চারটা বোল্টের জন্য মিনিমাম এ এন আসলে হবে না অর্থাৎ চারটা বোল্টের জন্য যে এ এন আসবে সেটা আমার তিনটা বোল্টের জন্য যে এ এন আসবে তার থেকে বড় আসবে অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমাকে এমন একটা এস দিতে হবে যেই এসটার জন্য তিনটা বোল্টের জন্য যে এ এনটা আসতো ওটাই মিনিমাম হবে তো প্রবলেমটা করি করতে করতে বুঝবো একটু কঠিন ভাষায় এটা বললাম তো আসলে করলেই আমরা ক্লিয়ার হতে পারবো আশা করছি তো আমাকে এই ছবিটা দেওয়া আছে সেকশন ভিউ এবং এলিভেশন ভিউ এখানে ব্ল্যাক পেন দিয়ে যে জিনিসগুলো আঁকা সেটা আমার কোশ্চেনে গিভেন আর ব্লু পেন দিয়ে যেটা আঁকা হয়েছে সেটা আমার সলিউশনের জন্য করতে হয়েছে যেমন এখানে কিন্তু আমাকে এটা সেভেন ইঞ্চি বা এটা ফোর ইঞ্চি এটা বলে দিবে না নাও দিতে পারে কারণ আপনি এই সেকশন দেয়া সেকশন দেখে আপনার বুঝে নিতে হবে লং লেগ যেটা সেটা ফোর সেভেন ইঞ্চি এটা ফোর ইঞ্চি এইখানে ব্ল্যাক পেন দিয়ে যেগুলো সেগুলো আমার কাছে দেওয়া আছে তো এরপরে ব্লু পেন দিয়ে যেগুলো সেগুলো আমাদের সলিউশনের জন্য আমাকে আঁকতে হয়েছে তো ফার্স্টে আমি যদি একটু চিন্তা করি যে গেইজ আমি গেইজ কি বলেছিলাম যে এখান থেকে এটার ডিস্টেন্স যেটা সেটাকে গিয়ে বলেছিলাম গেইজ তো এইখানে আমাকে কয়েকটা ইনফরমেশান বের করে নিয়ে আসতে হবে যেমন গেইজ হচ্ছে এই বোল্ট এবং এই বোল্টের মধ্যবর্তী দূরত্ব গেইজ জি তাহলে এটাকে আমি বললাম জি ওয়ান আবার এই বোল্ট থেকে এই বোল্ট যেটা কি না আমি বললাম জি টু আর এই বোল্ট থেকে এই বোল্ট সেটাকে আমি বললাম হচ্ছে জি থ্রি তো এই রোর যে বোল্টটা সেটা আমি দেখাইছি এখানে কিন্তু এখানে দেখানোর থেকে আমি যদি এই চার ইঞ্চির লেকটাকে সোজা করে চিন্তা করে এই বোল্টটা সোজা করে চিন্তা করি তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে এবং ফেলার পাতটা আঁকাও আমার জন্য সুবিধা হবে আমি বলেছিলাম যে এখানে আমাকে এমন একটা ফেলার পাত বের করতে হবে যেটার জন্য আমার যেটার জন্য আমার মিনিমাম ডাব্লিউ এন অর্থাৎ উইথ দিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি মিনিমাম ডাব্লিউ এন আসে এবং সেটাই কিন্তু আমার ফেলার পাত তো অর্থাৎ আমি যদি এটাকে সোজা করে চিন্তা করি তাহলে আমার জন্য আসলে বুঝতে সুবিধা হচ্ছে ফেলার পাত নির্ণয় করতে আমার জন্য সুবিধা হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই আমি এই চার ইঞ্চি লেকটাকে এইভাবে সুরায় ঘু ঘুরাই নিলাম এভাবে যদি ঘুরাই তাহলে আমার এই যে এই রোয়েতে যে বল্ট দুইটা আছে ছবিতে দেখতে পাচ্ছি সেটা কিন্তু আর সোজা এখানে থাকে না আমি যত এটাকে ঘুরাই সোজা করছি এই বল দুটো আসলে উপর দিকে উঠে যায় ছবির মতো করে আমি দেখাইছি এটা যদি উপর দিকে উঠে যায় তাহলে এই বল্টগুলো কিন্তু আমি আর চিন্তা করব না মনে করব যে এখানে কিন্তু বল্ট নাই কারণ এটাই উঠে আমার উপরে চলে গেছে তাহলে এখান থেকে এটা ডিস্টেন্সকে আমি বলবো এটার একটা গেস যেটাকে আমি বলতেছি জি থ্রি কিন্তু কথা যেটা জি থ্রি আমি এখানে লিখছি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা কিন্তু আমি আন্দাজে লিখি নাই এটা আমাকে বের করে নিয়ে আসতে হয়েছে আমি জি ওয়ান এবং জি টু এই ছবি দেখে খুব সহজে বের করতে পারতেছিলাম কারণ এখানে ছবিতেই দেওয়া ছিল টু পয়েন্ট ফাইভ এটা টু পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু আমি জি থ্রি অর্থাৎ জি থ্রি কিন্তু এখান থেকে এটা ডিস্টেন্স এইটার থেকে এটা সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্সকে আমি বলতেছি জি থ্রি জি থ্রি কিন্তু আমি একবারে পাইনি আমাকে বের করতে হয়েছে অর্থাৎ আমি চার ইঞ্জির এই লেকটাকে এভাবে সোজা করছি তারপরে এখান থেকে ডিস্টেন্স মাপা শুরু করছি সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স নিছি তো জি থ্রি আমাকে বের করতে হবে তাহলে এখান থেকে এতটুকু এক ইঞ্চি আর এই এই জিনিসটাকে যদি সোজা করি তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি কিন্তু মাইনাস করতে হবে কারণ কি আমরা সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স চিন্তা করতেছি একটা জিনিস চিন্তা করেন এই চার ইঞ্চির লেকটাকে সোজা করা হয়েছে এবং তারপর আমি এই বোল্ট থেকে এই বোল্টের ডিস্টেন্স আমি চিন্তা করতেছি তাহলে আসলে কতটুকু হবে তো এখান থেকে এটা এক ইঞ্চি এখান থেকে এটা টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি কিন্তু আমি কি বসি সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স তার মানে আমি যখন এক ইঞ্চি নিছি তখন এই ডিস্টেন্স আমাকে বাদ দিতে হবে অর্থাৎ এই এই ডিস্টেন্সটা কি এই অ্যাঙ্গেলের থিকনেসের অর্ধেক হাফ থিকনেস দ্যাট ইজ থ্রি বাই ফোরের অর্ধেক এখান থেকে বাদ দিতে হচ্ছে আবার এই জিনিসটাকে যখন আমি এইভাবে সোজা করছি তখন আমাকে কিন্তু সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স নিতে হচ্ছে অর্থাৎ টু থেকে এই এই হাফ
এই ম্যাথে আমরা সাধারণত যখন ভোল্টের ফেলার চিন্তা করি ফেলার পাথ নির্ণয় করি তখন আমি এজি অথবা এ এন বের করি অর্থাৎ এরিয়ার সাপেক্ষে চিন্তা করি কিন্তু যেহেতু এটা অ্যাঙ্গেল সেকশান তো অ্যাঙ্গেল সেকশান এবং এক্ষেত্রে আমাদের থিকনেসটা একেবারে সেমই থাকতেছে তো থিকনেস যদি এভাবে সেম থাকে তখন ডাব্লিউ অর্থাৎ উইথ দিয়ে করলে জিনিসটা সুবিধা হয় উইথ দিয়ে করলে আমাদের থিকনেসের ঝামেলাটা থাকে না কারণ থিকনেস তো একই থাকে থিকনেস আলটিমেটলি কাটাকাটি চলে যায় সো যদি এরকম থাকে আমরা উইথ দিয়েই চিন্তা করব তো গ্রস উইথ কতটুকু হয় এই যে ডাব্লিউ জি গ্রস উইথ কতটুকু হয় এই সেভেন ইঞ্চি প্লাস এই আমি বলেছিলাম যে এই লেকটাকে আমি সোজা করছি এই পুরোটা চলে আসবে চার ইঞ্চি প্লাস আমি যেহেতু সেন্টার টু সেন্টার চিন্তা করছি অর্থাৎ আমার কিন্তু হাফ থিকনেস বাদ চলে যাচ্ছে এদিকে হাফ থিকনেস সাতের জন্য একটা হাফ থিকনেস আর চারের জন্য একটা হাফ থিকনেস বাদ যায় আলটিমেটলি পুরো একটা থিকনেসে কিন্তু বাদ চলে যায় তাহলে সেভেন প্লাস ফোর মাইনাস থ্রি বাই ফোর করলে এই ডাব্লিউ জিটা কত সেটা আমি বের করে নিয়ে আসলাম এবং এই কয়েকটা জিনিস আমাকে এই তিনটা জিনিস বের করে নিয়ে আসতে হবে কারণ আমার সলিউশান এটা লাগবে তো হোল ডায়ামিটার কীভাবে বের করে হো আমাকে বলে দিচ্ছে বোল্টের ডায়ামিটার থ্রি বাই ফোর এখন আমি যে বোল্টটাকে আমি একটা হোলের এই যে হোলের ভিতরে ঢুকাবো তাহলে এই হোলের ডায়ামিটার আর বোল্টের ডায়ামিটার যদি সেম হয় তাহলে কি এই হোলের ভিতরে ঢুকবে অবশ্যই ঢুকবে না অবশ্যই আমাকে এই হোলটা বড় প্রোভাইড করতে হবে এই ডায়ামিটারের থেকে তো নিয়ম যেটা আমাকে থ্রি বাই ফোর ইঞ্চি আমাকে বোল্টের ডায়ামিটার এটাকে আমাকে দিতেই হবে প্লাস ওয়ান বাই সিক্সটিন ইঞ্চি এটা আমার হচ্ছে ক্লিয়ারেন্স অর্থাৎ এতটুকু বড় আমি রাখবো প্লাস কোড আমাকে আরও সেফে থাকার জন্য বলছে আরও ওয়ান বাই সিক্সটিন ইঞ্চি প্রোভাইড করো অর্থাৎ থ্রি বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই সিক্সটিন প্লাস ওয়ান বাই সিক্সটিন এই পরিমাণ আমি বাড়ায় ধরে আমি হোল ডায়ামিটার বের করব যেটা কিনা আমার আসে পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ ইঞ্চি এই তিনটা ইনফরমেশন যখন আমার বের হয়ে গেল তখন আমি ফেইলার পাথ চিন্তা করব ফেইলার পাথের মাধ্যমে আমি দুইটা শর্ত অ্যাপ্লাই করব সেখান থেকে আমি এস বের করব একটু জটিল মনে হচ্ছে কিন্তু পুরো প্রবলেমটা করলে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো এখনও যারা বুঝতেছেন না সামনে আগাই সামনে আগাতে আগাতে ক্লিয়ার হবে তো এখানে ফেইলার পাথ কয়টা হতে পারে আমি সেই ছবিটা একটু আঁকি তারপরে ব্যাখ্যা করছি যে কেন আমাদের এখানে ফেইলার পাথ তিনটা হলো আমি আগেই বলেছিলাম ভিডিও শুরুতে যে এখানে ফেইলার পাথ তিনটা তো সেই তিনটা ছবি আমি আঁকি এই এবিসিডিগুলো কিন্তু আমাকে দেয়া থাকবে না আমাকে নিজের দিয়ে নিতে হবে ইচ্ছা মতোই দিব ওটা অসুবিধা হয় না হ্যাঁ তিনটা ফেলার পাথ হতে পারে আমি যদি এভাবে চিন্তা করি যে একটা ফেল অর্থাৎ এখানে যদি টেনশন ফোর্স আসে আমাদের এই সেকশানে তাহলে কি অবস্থা হচ্ছে তিনটা ফেলার পাথ হতে পারে একটা হতে পারে এ বি ডি ই এফ অর্থাৎ স্ট্রেট ফেলার হতে পারে বোল্টেড কানেকশানটা আরও ফেলার হতে পারে এ বি সি ডি ই এফ এ বি সি ডি ই এফ চিত্রের মতো করে এইখানে একটা ফেলার পথ হতে পারে আরও ফেল হতে পারে এ বি সি ই এফ হতে পারে অর্থাৎ এই তিনটা ফেলার পাথের বাইরে কিন্তু আর ফেলার এখানে হতে পারে না এখন অনেকেই চিন্তা বলতে পারে যে ঠিক আছে ভ্যা এ বি সি ডি এফ হলো এ সি ডি ই এফ হতো হতে পারতো অথবা হ্যাঁ এ সি ডি এফ হতো হতে পারতো আমি এখানে একটা জিনিস বলে রাখি ফেইলার যে পাত এটা যখন ডিটারমাইন করব অর্থাৎ প্রথমের যে ইয়াটা অর্থাৎ প্রথমে যে অংশে ফেল করে সেটা কখনো ইনক্লাইন হয় না প্রথমে এবং লাস্টে অর্থাৎ আপনাকে ফার্স্টে স্টেট আসতে হবে এবং লাস্টেও স্টেট থাকতে হবে তাহলে আপনার ওই ওই বরাবরই ফেলটা হবে অর্থাৎ আমি এ সি ডি ই এফ বলতে পারবো না কারণ আমি এ সি ইনক্লাইন হয়ে গেছি অর্থাৎ আমাকে ফার্স্ট স্টেট থাকতে হবে এ বি পর্যন্ত আসতে হবে তারপর আমি জিগ জ্যাক অর্থাৎ আমি এভাবে কোনাকুনিভাবে যেতে পারি সো এটাই তো এখানে যদি এই কনসেপ্ট এটাই বলি একইভাবে এ বি সি এফ কিন্তু হবে না ডিরেক্টলি এ বি সি ই এফ হবে আর এই ই এফটা আমাকে স্ট্রেট রাখতে হবে এটাই যখন বোল্টেজ কানেকশান ফেল করে তখন হচ্ছে এইভাবে ফেল করে অর্থাৎ প্রথমটুকু স্ট্রেট থাকে বাকিটুকু আমাদেরকে এভাবে ফেলার পাত চিন্তা করতে হয় বা কনসিডার করতে হয় তো এই কনসেপ্ট অনুসারে আমি বলতে পারি যে এখানে আসলে এই কানেকশান অর্থাৎ এই অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ বোল্টে আমার তিনটা ফেল হতে পারে এক হতে পারে এ বি ডি এফ এক হতে পারে এ বি সি ডি ই এফ এক হতে পারে এ বি সি ই এফ এই তিনটা পাথের জন্য আমি ইকুয়েশন লিখব আমি আগেই বলেছিলাম যে অ্যাঙ্গেল সেকশানে থিকনেস সেম থাকে এটাকে এ এন অর্থাৎ নেট এরিয়া দিয়ে চিন্তা না করে ডাব্লিউ এন দিয়ে চিন্তা করলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় কারণ আলটিমেটলি ওই থিকনেস কাটাকাটি চলে যায় কারণ আমরা দুইটা ইকুয়াল করব সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি তো আমি ফার্স্টে এ বি ডি ই এফ এই ফেলার পাথটা যদি চিন্তা করি যেটা কিনা একটা স্ট্রেট ফেলার পাথ এ বি ডি ই এফ অর্থাৎ
একটা দুইটা তিনটা বোল্ট থাকতেছে তো এটা হচ্ছে থ্রি হোলস এর জন্য আমাদের ইকুয়েশন যদি স্ট্রেট হয় ফেলার পাতটা যদি এরকম স্ট্রেট হয় আমাদের ইকুয়েশন হচ্ছে ডাব্লিউ এন ইকোয়াল টু ডাব্লিউ জি মাইনাস এন ডি সূত্র হচ্ছে ডাব্লিউ জি মাইনাস এন ডি তো ডাব্লিউ জি কত টেন পয়েন্ট টু ফাইভ এটা আমি আগেই বের করেছিলাম ডাব্লিউ জি টেন পয়েন্ট টু ফাইভ টেন পয়েন্ট টু ফাইভ এন হচ্ছে নাম্বার অফ বোল্ট মাইনাস দিলাম নাম্বার অফ বোল্ট আমার এই ফেলার পাতে বোল্ট হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা তিনটা ইন্টু ডি হচ্ছে এই যে হোল ডায়ামিটার পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ এটা করলে আমি একটা পেলাম সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ ওকে এবার আমি নেক্সট ফেলার পাতে যাই এ বি সি ডি ই এফ এ বি সি ডি এফে যদি যাই তাহলে এখানে আমার ইকুয়েশনটা ডাব্লিউ জি মাইনাস এন ডি টি কিন্তু সাথে এস এ স্কোয়ার বাই ফোর জিটা যোগ করতে হচ্ছে কারণ হলো আমার এই ফেলার পাতটা জিগ জ্যাক আমি দেখতে পাচ্ছি এ বি সি এ বি সি ডি ই এফ অর্থাৎ এইটা একটা জিগ জ্যাক পাত এবং এটা একটা জিগ জ্যাক পাত তো যখনই এরকম স্ট্রেট না থেকে জিগ জ্যাক পাত চলে আসতেছে তখন আমাকে সূত্রে এস এ স্কোয়ার বাই ফোর জির সামেশন করতে হবে এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে নতুন অ্যাডিশনাল হিসেবে যোগ করতে হবে বিয়োগ না কিন্তু কারণ জিগ জ্যাক করলে কিন্তু জিনিসটা বাড়তেছে হ্যাঁ তো ডাব্লিউ জি মাইনাস এন ডি এখন সামেশন অফ এস এ স্কোয়ার বাই ফোর জি তো আমার আমি যদি এ বি সি ডি ই এফ চিন্তা করি তাহলে আমি দেখতে পাইছিলাম জিগ জ্যাক পাত দুইটা তো আমি সেই জিগ জ্যাক পাত দুইটাকে একটু ভাঙাই লিখছি এখানে অর্থাৎ দুইটা লিখছি তো এস এ স্কোয়ার বাই ফোর জি থ্রি প্রথমটা হচ্ছে এই জিগ জ্যাক পাত যদি ধরি তাহলে এটার জন্য আমার জি আছে জি থ্রি কারণ এটা এটার মধ্যবর্তী গেস হচ্ছে জি থ্রি আবার একইভাবে আমার এটা আসতেছে একটা যেটার জন্য আমার আসবে জি টু আমি এখানে লিখলাম এস এ স্কোয়ার বাই ফোর জি টু ওকে তারপর আমি বসাইছি মান যে ডাব্লিউ জি এর মান বসাইছি এখানে এন কয়টা চারটা একটা একটা দুইটা তিনটা চারটা হোল সো চারটা হোল ইন্টু আমার এখানে ডি এর ভ্যালু বসাইছি এখানে পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ প্লাস এস যেই এসটা আমরা বের করবো এসটাকে আমাকে বের করতে হবে এসটাকে রেখে দিলাম ফোর জি থ্রি আমি যেটা বের করেছিলাম জি থ্রি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এই যে এখান থেকে বের করেছিলাম আর জি জি টু আর জি ওয়ান তো একেবারে ডিরেক্টলি দেওয়া আছে টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখান থেকে ডাব্লিউ এন ফোর হোসের জন্য আমি একটা ইকুয়েশন পেলাম যেটা কিনা সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ প্লাস প্লাস পয়েন্ট ওয়ান নাইন এস স্কোয়ার ওকে এখন আমি আমার কিন্তু আর একটা ফেলার পাত আছে এবং সেটা হচ্ছে এ বি সি ই এফ এদিক থেকেও কিন্তু ফেল করে আসতে পারে অর্থাৎ আমি এটার জন্য ইকুয়েশন লিখলাম এ বি সি ই এফ ডাব্লিউ জি মাইনাস এন ডি টি এবং এক্ষেত্রেও জিগ জ্যাক পাত রয়েছে এক্ষেত্রে জিগ জ্যাক পাত একটা হচ্ছে এইটা এবং আরেকটা হচ্ছে কিন্তু এইটা সি থেকে ই এর জন্য একটা সো আমি একইভাবে আমার এটা এস স্কোয়ার বাই প্রথমটার জন্য এই জিগ জ্যাক পাতের জন্য আসবে জি থ্রি আর এই জিগ জ্যাক পাতের জন্য আসবে জি ওয়ান প্লাস জি টু কারণ এই বোল্ট এবং এই বোল্টের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স কিন্তু যেটা এখানে জি ওয়ান প্লাস জি টু জি ওয়ান প্লাস জি টু লেখে মান বসাইলে আমি এস এর আর একটা ইকুয়েশন পেলাম তো আমার তিনটা ফেলার পাথের আমি ইকুয়েশন লেখার শেষ এবার আমাকে যে কন্ডিশনে বলছিল যে কোয়েশ্চেনে যে তুমি এমন একটা এস বের করো যেটার জন্য সো দ্যাট অনলি থ্রি হোস ফর থ্রি বাই ফোর ইঞ্চি ফ্যাশনার্স নিডেড টু বি ডিডাক্টেড ইন কম্পোটিং দ্য নেট এরিয়া তো শর্ত মতে আমরা এখানে থ্রি হোলস আমার এখানে তিনটা ইকুয়েশন পেলাম অর্থাৎ একটা হচ্ছে আমি থ্রি হোলসের জন্য পেলাম একটা আমি ফোর হোলসের জন্য একটা ইকুয়েশন পেলাম আবার থ্রি হোলসের জন্য আমি আরেকটা ইকুয়েশন পেলাম থ্রি হোলকে ফোর হোলের সমান ধরে একটা এস পাবো অর্থাৎ এই থ্রি হোল এই থ্রি হোলসকে কনসিডার করে একটা ডাব্লিউ এন পাইছিলাম এটা একটা এটাকে সমান ধরে ফোর হোলসের সমান ধরে একটা ইকুয়েশন একটা এস পাবো প্লাস আমি আর একটা থ্রি হোলসের জন্য আর একটা থ্রি হোলস পেয়েছিলাম এই থ্রি হোলস এবং ফোর হোলসকে ইকুয়াল করে আমি আর একটা এস পাবো এই দুটো এসের মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম এস সেই এসটাকে আমি প্রোভাইড করে দিব এবং আমি যদি এই এসটা দেই তাহলে আমার এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে সো এটাই তো আমি এটাই করলাম যে ডাব্লিউ এন থ্রি হোলস ইকোয়াস টু ডাব্লিউ এন ফোর হোলস ডাব্লিউ এন থ্রি হোলস অর্থাৎ এখানে আমি সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ ইকোয়েশন পেয়েছিলাম এবং এখানে ফোর হোলসের জন্য সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ প্লাস পয়েন্ট ওয়ান নাইন এস স্কোয়ার এখান থেকে এস পাওয়া গেছে এই জন্যই কিন্তু ডাব্লিউ এন ইউজ করলাম এখন কেউ যদি এ এন দিয়ে করতে চান আপনারা অবশ্যই হবে এ এন দিয়ে করলে এখানে সূত্রে টি চলে আসবে হ্যাঁ এ জি এ জি টি মাইনাস হচ্ছে এন ডি টি তো টি চলে আসবে তো আলটিমেটলি আমি যখন এই দুটো ইকুয়েশনকে ইকুয়াল করব ওই টি তো কেটেই যাবে তো এই জন্যই আমরা ডাব্লিউ দিয়ে করছি যাতে আমাদের টি এর ঝামেলাটা না থাকে সো এ দিয়েও করলে হবে এ এন দিয়ে করলে হবে ডাব্লিউ এন দিয়েও করলেও হবে অসুবিধা নেই তো এটাকে করলে আমি একটা এস পাইলাম
মানে মিনিমাম আসবে তিনটা হলের জন্য চারটা হলের জন্য মিনিমাম আসবে না তিনটা হলের জন্য মিনিমাম আসবে তো এটার একটু প্রমাণ আমি দেই যেমন আমি আমি এটাকে প্রোভাইড করলাম যে ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চি তো হ্যাঁ আমি বলে বলেছিলাম যে এই তিনটা ফেলার পাতের জন্য আমি তিনটা ডাব্লিউ এন পাবো তো আমি ফার্স্টে যদি এ বি ডি ই এফ অর্থাৎ এ বি ডি ই এফ আমি যে বললাম যে এটা প্রোভাইড করে দিলেই আমি এই কন্ডিশনটাকে স্যাটিসফাই করাতে পারবো সেটার একটু আমি দেখ করে দেখতেছি যে আমার কথাটা আসলে ঠিক আছে কিনা এ বি ডি ই এফ অর্থাৎ স্ট্রেট ফেলার পাত যদি চিন্তা করি তাহলে সেটার জন্য আমার ডাব্লিউ এন আমি বের করছিলাম ডিরেক্টলি আমি পেয়ে গিয়েছিলাম কারণ এখানে এস এর ব্যাপার নাই সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এখানে বসাই দিই সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু সরি সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ ইঞ্চি যেটা আমার থ্রি হোলসের জন্য এবার ফেলার পাথ টু এ বি সি ডি ই এফ ওকে আমি যদি এ বি সি ডি ই এফ চিন্তা করি তাহলে সেটার জন্য ডাব্লিউ এন এ বি সি ডি ই এফে আমার চারটা হোল ছিল এটা এবং এটার জন্য আমি ফেলার ইকুয়েশন পেয়েছিলাম সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ প্লাস পয়েন্ট ওয়ান নাইন এস স্কোয়ার এইখানে আমি যে এসটা প্রোভাইড করছি সেটা বসাই দেই আমি এস প্রোভাইড করছি ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ এই ইকুয়েশনে বসাই দেই কত আসে দেখি সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ প্লাস পয়েন্ট ওয়ান নাইন ইন্টু এস স্কোয়ার হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু ফাইভের স্কোয়ার এটা বসালে আসে টেন পয়েন্ট ওয়ান এইট টেন পয়েন্ট ওয়ান এইট ইঞ্চি এটা হচ্ছে চারটা হোল চিন্তা করলে আর একটা ফেলার পাত আছে আমার এবং সেটা কি না এ বি সি ই এফ বসাই এ বি সি ই এফ যেটা ডাব্লিউ এন কি না আমার ইকুয়েশনটা যদি দেখি লাস্টেরটা তো সেটা আসলে সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এটা তো এখানে আমি এস বসাবো আমি যেটা প্রোভাইড করলাম দ্যাট ইস ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চি সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ প্লাস পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চি এস স্কোয়ার এটা যদি করি তাহলে আসে টেন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ওয়ান ফাইভ ইঞ্চি যেটা কিনা থ্রি হোলস তো আমাকে কোশ্চেনে বলছিল যে এমন একটা এস তুমি প্রোভাইড করো যেটার জন্য তোমার যে নিট এরিয়া অথবা আমি নিট উইথ চিন্তা করতেছি যে নিট উইথটা আসবে সেটা যেন তিনটা হোলের জন্য মিনিমাম আসে তো আমি এখানে তিনটাকে যদি চিন্তা করি যে তিনটা হোলের জন্যই কিন্তু মিনিমাম আসছে অর্থাৎ আমি যদি হ্যাঁ আমি যদি নর্মালি চিন্তা করতাম আমাকে যদি এস দিয়ে দিত ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ এস দিয়ে করো তখন আমি যদি ফেলার পাথের জন্য আমি যদি ডাব্লিউ এন বের করতাম অর্থাৎ আমি ফেলার পাথই বলতাম কিন্তু এই তিনটা হোলকে কারণ এখানে আমার ডাব্লিউ এন হচ্ছে মিনিমাম সো এটাই আমি এটা চেক করে দেখলাম যে আসলে আমি যদি ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ বসাই তাহলেও আমার তিনটা হোলের জন্যই মিনিমাম আসতেছে এই কথাটার মানে হচ্ছে এই কন্ডিশনটা যে ডিটারমাইন পিচে সো দ্যাট অনলি থ্রি হোলস ফর থ্রি বাই ফোর ইঞ্চি নিডেড টু বি ডিডাক্টেড ইন কম্পোটিং দ্য নিট এরিয়া সো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি তো আমার আমাদের যদি ছবি ডিফারেন্ট থাকে তাহলে আমাদের এই যেভাবে বললাম ওই কনসেপ্ট অনুপাতে করলেই চলে আসবে তো আমি যদি এই এসটা আমি প্রোভাইড করে দিই তাহলে আমার এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হবে সো এই ছিল প্রবলেম যদি এই বিষয়ে কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওটি টুটা দেখার আমন্ত্রণ জানি আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সকলকে